അസാധ്യമായത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്വന്തം പാരീസ് നഗരം ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനവും ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈലിൽ രണ്ടു കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതുമായ യൂറോപ്പിലെ നാലാമത്തെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് സിറ്റിയാണ് പാരീസ് സിറ്റി ഈ കാണുന്നതാണ് പോൺ അലക്സാണ്ടർ തേർഡ് ബ്രിഡ്ജ് സെയിൻ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഒരു ഡെക്കറേറ്റഡ് ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജാണ് പോൺ അലക്സാണ്ടർ തേർഡ് എന്ന ഈ പാലം ഇത് ചാംസ് എൽസിസ് ക്വാർട്ടറിനെ ഇൻവാലിഡ്സ് ഈഫൽ ടവർ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പാരീസ് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച പാലമാണ് പോൺ അലക്സാണ്ടർ തേർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇതൊരു ചരിത്ര സ്മാരകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത് മീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പാലം ഫ്രാങ്കോ റഷ്യൻ സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ച സർ അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കലാ സാംസ്കാരിക വിനോദം വ്യാപാര രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം വാർത്താമാധ്യമ ഫാഷൻ ശാസ്ത്രം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പാരീസ് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം അതിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗോള നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് പാരീസ് ഓരോ വർഷവും മൂന്ന് കോടിയിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കായി എത്തുന്നത് രണ്ട് പ്രധാന എയർപോർട്ടുകൾ പാരീസ് നഗരത്തിന് മാത്രമായിയുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ മില്യൺ പാസഞ്ചേഴ്സ് കയറി ഇറങ്ങുന്ന പാരീസ് മെട്രോ മോസ്കോ മെട്രോയ്ക്ക് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ബിസിയസ് മെട്രോയാണ് ഇവിടെ യുനെസ്കോ മുതൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വരെയുള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകളുടെയും പൊതുവേദി കൂടിയാണ് പാരീസ് നഗരം ലൂവ്രെ പാലസ് ഗാർണിയർ പാലസ് വേഴ്സായി കൊട്ടാരം ഈഫൽ ടവർ കൺസിയർ ജെറി നോട്ടഡാം കത്തീഡ്രൽ സെയിൻറ്റ് ചാപ്പൽ ആർക്ക് ഡെ ട്രയംഫെ പാൻറ്റിയോൺ ഹോട്ടൽ ഡി വില്ലെ ലക്സംബർഗ് പാലസ് പാരീസ് ഓപ്പറ എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്ര ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെ ബൃഹത്തായ പാരീസ് പട്ടണം ഹെൻറി നാലാമന്റെ കുതിര സവാരി പ്രതിമ പിയട്രോട്ടാക്ക എന്ന ആർക്കിടെക്ട് പൂർണ്ണമായും വെങ്കലത്തിൽ പണി തീർത്തെടുത്തതാണ് ഈ പ്രതിമ പോൺ ന്യൂഫ് പാലത്തിന്റെ അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റാച്യു മാരി ഡി മെഡിസിസ് രാജ്ഞി തന്റെ ഭർത്താവായ ഹെൻറി നാലാമന്റെ വിജയ സമ്മാനമായി പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ വിപ്ലവകാലത്ത് ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലും പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ലാ സാമരിത്താൻ ഫ്രാൻസിലെ വളരെ വലിയ മനോഹരമായ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറാണ് ലാ സാമരിത്താൻ പാരീസിലെ ഫസ്റ്റ് അറൌണ്ട്മെന്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റോർ പോൺ ന്യൂഫ് എന്ന മെട്രോ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാ സാമരിത്താൻ സ്റ്റോറിന് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മൊത്തം ഫ്ലോർ ഏരിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഇവിടവും ഫ്രാൻസിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ സ്റ്റോറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അടച്ചുപൂട്ടുകയും 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പൂർവാധികം ശക്തിയാർജിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മാക്രോൺ ഇത് പാരീസ് നിവാസികൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു സയൻസ് അക്കാദമി ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ജിൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കോൾബറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലൂയി പതിനാലാമൻ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ച അക്കാദമിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്രഞ്ച് സയൻസ് അക്കാദമി പതിനേഴും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സയൻസ് അക്കാദമികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന സയൻസ് അക്കാദമി പ്ലേസ് ഡീല കോൺകോഡ് പാരീസിലെ എയ്ത്ത് അറൗണ്ടിസ്മെന്റിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പബ്ലിക് സ്ക്വയർ ആണിത് പത്തൊമ്പത് ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ക്യാപിറ്റലായ പാരീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ക്വയർ ആണിത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മേരി അന്റോനറ്റ് മാക്സിമിലൻ റോബ്സ്പിയർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയരായവരുടെ വധശിക്ഷകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് ഇവിടം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് ഈ സ്ക്വയറിന് താൽക്കാലികമായി പ്ലേസ് ഡീല റവല്യൂഷൻ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ലൂയി പതിനാറാമൻ തന്റെ മാരകമായ അസുഖത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയതിന്റെ സന്തോഷം ആഘോഷിക്കുവാനായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പാരീസിലെ വ്യാപാരികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരസവാരിയുടെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്വയർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ലസ്കർ ക്ഷേത്രത്തിലെ കവാടത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി നിൽക്കാൻ കൊത്തിയെടുത്ത സ്തൂപങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂവായിരം വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സ്തൂപം എഴുപത്തിരണ്ടടി ഉയരമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജോലി ഇപ്പോഴും ഈജിപ്തിലെ അതേ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് വലിയ ഗ്രാനേറ്റ് കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ സ്തൂപങ്ങൾ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മനസ്സിലൊത്തിച്ച ആശയം പക്ഷെ സഫലമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ മുഹമ്മദ് അലി പാഷ എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണാധികാരി സ്വമേധയ ഫ്രാൻസിന് സമ്മാനമായി നൽകിയപ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു പാരീസിലെ എയ്ത്ത് അറൗണ്ടിസ്മെന്റിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് മ്യൂസിയമാണ് ദ പെറ്റിറ്റ് പാലസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇവിടവും ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഒക്ടോബറിൽ പണി തുടങ്ങി ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തീകരിച്ച ഈ പാലസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഏകദേശം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പൗണ്ട് ആയിരുന്നു ചിലവായത്
ഹോട്ടൽ ഡെസ് ഇൻ വാലി ഡെസ് പാരീസിലെ സെവൻത് അറൗണ്ടിസ്മെന്റിലുള്ള ഒരു ആർമി മ്യൂസിയവും ആർമി ഹോസ്പിറ്റൽ റോയൽ ചാപ്പൽ ഓൾഡ് സോൾജേഴ്സിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ഹോംസ് ഇവയെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരക കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ് ഹോട്ടൽ ഡെസ് ഇൻ വാലി ഡെസ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം മഹാനായ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ശവകുടീരമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പണി തുടങ്ങി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറിലാണ് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ലൂയി പതിനാലാമൻ രാജാവാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രായമായവർക്കും അംഗവൈല്യമുള്ളവർക്കും പട്ടാളക്കാർക്കും ഒക്കെയായിട്ട് ഒരു വീടും ആശുപത്രിയും ആരാധനാലയവും എന്ന നിലയിൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് 